আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ বুকলেটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা অ্যাডজেকটিভ এবং প্রোনাউনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা অ্যাডজেকটিভ এবং প্রোনাউন চিনতে খুবই কনফিউজড হয়ে যাই যখন এটা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের মধ্যে হয় তাই আমরা আজকে কম কনফিউশন বিটুইন অ্যাডজেকটিভ অ্যান্ড অ্যাড প্রোনাউন্স নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আর কিভাবে আমরা সহজে চিনতে পারি যে প্রোনাউন এর অ্যাডজেকটিভ রূপে ব্যবহার সেইটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সো লেটস স্টার্ট তো আমরা জানি পাঁচ প্রকারের প্রোনাউন সাধারণত অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে ফাইভ কাইন্ডস অফ প্রোনাউন আর ইউজড অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ ওকে তো এই পাঁচ প্রকার প্রোনাউনের মধ্যে হলো ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন যেমন হোয়াট হু হোয়েন হোয়ার অ্যাটসেকটা তারপরে রয়েছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিস দ্যাট দিজ দোজ তারপর রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন হোয়াট হুইজ হু হোয়ার দ্যান অ্যাটসেকট্রা তারপর ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ইজ আইদার নাইদার এভরি ওয়ান তারপর ইনডিফিনিট প্রোনাউন মেনি ফিউ সাম সেভারেল অল অল অ্যাটসেকট্রা আমরা জানি এই প্রোনাউনগুলো একটি বাক্যে প্রোনাউন হিসেবে যেমন ব্যবহার হয় ঠিক একই রকম অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে তো আমাদের যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে যদি এগুলো আসে তাহলে তখন আমরা কনফিউজড হয়ে যাই যে এটি কি আসলে প্রোনাউন নাকি অ্যাডজেকটিভ তো ওই সমস্যার সমাধান করার জন্য আজকে আমরা এই ভিডিওটি করব ওকে কীভাবে আমরা সহজে আর চিনতে পারবো একটি বাক্যের মধ্যে এই শব্দগুলো প্রোনাউন হিসাবে ব্যবহার হয়েছে নাকি অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে ওকে সুতরাং আমরা ভিডিওটি দেখি তো সহজে চেনার উপায়টা হচ্ছে যে মাত্র একটি স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা এই কাজটি করতে পারব ওকে যে কোনো প্রোনাউনের অ্যাডজেকটিভ রূপে যে ব্যবহার সেটি আমরা জানতে পারবো অ্যাড তাহলে স্ট্রাকচারটি হলো প্রোনাউন প্লাস নাউন সমান অ্যাডজেকটিভ যদি আমরা কোনো প্রোনাউনকে নাউনের পূর্বে বসতে দেখি ওকে আমরা যেই পাঁচটি অ্যাড প্রোনাউন দেখলাম তা যদি কোনো নাউনের পূর্বে বসে তাহলে ওই প্রোনাউনকে বলা হবে কি অ্যাডজেকটিভ ওকে সুতরাং আমরা স্ট্রাকচারটি ভালো করে মাথায় রাখবো আমাদের উক্ত উক্ত পাঁচটি প্রোনাউন যদি কোনো নাউনের পূর্বে বসে তাহলে ওই নাউন ওই প্রোনাউনকে আমরা কি অ্যাডজেকটিভ বলবো তখন সেই প্রোনাউনকে আর প্রোনাউন বলা যাবে না সো লেটস সে এক্সাম্পল তো আমরা স্ট্রাকচারটি মাথায় রাখবো প্রোনাউন প্লাস নাউন সমান অ্যাডজেকটিভ যেমন ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন এর ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ ইউর নেইম এখানে আমরা যদি চিন্তা করি হোয়াট হচ্ছে একটি প্রোনাউন আর এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন ওকে কারণ হোয়াটের পরবর্তী কি রয়েছে আমাদের ইজ হোয়াটের পরে কোনো নাউন নেই কিন্তু যদি এটা দেখি হোয়াট প্রফেশন ডি ইউ লাইক এখানে হোয়াট হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ কেন কারণ এখানে হোয়াটের পরে প্রফেশন শব্দটি রয়েছে যা একটি নাউন সুতরাং প্রোনাউন প্লাস নাউন সুতরাং এইখানে হোয়াট হচ্ছে আমাদের কি অ্যাডজেকটিভ ওকে তারপর দেখি হুইচ অফ দিস প্যান্স ইজ ইয়র্স এখানে হুইচ শব্দটি হচ্ছে আমাদের একটি প্রোনাউন কেন কারণ হুইচের পরে প্রিপোজিশন অফ রয়েছে ওকে কিন্তু যদি এটা দেখি হুইচ প্যান ইজ ইয়র্স এখানে হুইচের পরে রয়েছে কি প্যান যা একটি নাউন সুতরাং এই না প্রোনাউন প্লাস নাউন এই স্ট্রাকচারটির সাথে মিলে গেছে সুতরাং এটি হুইচ শব্দটি এখানে কি অ্যাডজেকটিভ ওকে সুতরাং আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যদি ইন্টারগেটিভ প্রোনাউনগুলো কোনো নাউনের পূর্বে বসে তখন আমরা এই ইন্টারগেটিভ প্রোনাউনকে আর প্রোনাউন বলতে পারবো না এগুলো কি অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হয় ওকে তারপর আমরা দেখি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল হলো দিস ইজ মাই বুক এখানে দিস হচ্ছে একটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কারণ এর পরে রয়েছে কি ইজ সুতরাং এখানে দিস হচ্ছে আমাদের একটি প্রোনাউন কিন্তু যদি এখানে দেখি দিস বুক ইজ মাইন্ড এখানে দিসের পরে কি রয়েছে আমাদের বুক যা একটি নাউন সুতরাং এই দিস হচ্ছে এখানে কি অ্যাডজেকটিভ কারণ এটি কি প্রোনাউন প্লাস নাউন দিস বুক ওকে প্রোনাউন প্লাস নাউন হওয়ার কারণে এখানে দিস শব্দটি একটি অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তারপরে দিজ আর আওয়ার ট্রিস এখানে যদি আমরা দেখি দিজ এর পরে রয়েছে আর যা একটি ভার্ব সুতরাং এখানে দিস শব্দটি হচ্ছে একটি প্রোনাউন কিন্তু যদি এটা দেখি দিস ট্রিস আর আওয়ার্স এখানে দিজ এর পরে রয়েছে কি ট্রিস যা একটি নাউন ওকে 
तो प्रोनाउन प्लस नाउन हार कारण एखे दिस शब्दी एक एडजेक्ट हिसाब से व्यवहार होके तर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्षेत्र एक्साम्पल्स दिस इज द बुक हुईज यू गैप मि एखे हुईज शब्द की एक रिलेटिव प्रोनाउन ओके क्योंकि जो एखे देखी दिस इज हुईज बुक यू गैप मि एखे हुईज शब्द की रिलेटिव प्रोनाउन छो कर परवर्ती नाउन हार कारण ये नाउन के क्वालिफाई कर जार कारण हुईज शब्द की एखे एक एडजेक्ट हिसाब से व्यवहार हो कारण आप जी प्रोनाउन प्लस नाउन हम एडजेक्टिव सूतरा एखे हुईज शब्द की एक एडजेक्टिव जैसे बला रिलेटिव एडजेक्टिव ओके तरह देखी हि गैप मि शो ह्वाट आई वेड एखे जो देखी हि गैप मि शो ह्वाट आई वेड एखे ह्वाट हमारे एक रिलेटिव प्रोनाउन ओके क्योंकि जो एखे देखी हि गैप मि ह्वाट शो आई वेड एखे ह्वाट शब्द एक नाउन रही है जहाँ से शो और ह्वाट शब्द एक नाउन थार कारण एखे ह्वाट शब्द की एक एडजेक्ट हिसाब से व्यवहार होके कारण आप जी प्रोनाउन प्लस नाउन हे सूतरा बुझते इखने ह्वाट शो थार कारण ह्वाट एखे एक एडजेक्टिव हिसाब से व्यवहार होके चलो तरह देखिए तर देखे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन एडजेक्टिव रूप में व्यवहार एक्साम्पल इज कैन डु इट हमें जी इज हे एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन ओके कारण एरपे हमारे एक अक्सिलर भार्व रही है इज एखे सबजेक्ट हिसाब से व्यवहार होता है क्योंकि जो एखे देखी इज बय कैन डु इट एखे इज के एडजेक्ट हिसाब से व्यवहार होता है क्यों कारण इजर पर एक भार्व एक नाउन रही है और इज शब्द वही नाउन के क्वालिफाई कर ओके ये इज एखे एक एडजेक्ट हिसाब से व्यवहार हो कारण आप जी प्रोनाउन प्लस नाउन एडजेक्टिव ओके तरह देखिए नेदार अफ द टू बज वज प्रेजेंट एखे नेदार सबजेक्ट हिसाब से व्यवहार हो प्रोनाउन हिसाब से व्यवहार होके कारण नेदार परवर्ती प्रिपोजिशन अफ रही है को नाउन नेके क्यु जो एखे देखी नेदार पैन इज गुड एखे नेदार एर पर पैन शब्द रही है जहाँ एक नाउन सूतरा नेदार एखे एडजेक्ट हिसाब से व्यवहार हो ओके सूतरा भलोक बुझते प्रिपोजिशन पर प्रोनाउन पर नाउन थे वही प्रोनाउन टी एखे एडजेक्ट हिसाब से व्यवहार है ओके तर देखी इनडिफिनिट प्रोनाउन एडजेक्टिव रूप में व्यवहार एक्साम्पल हल Many many are called, but few are selected. मेनी अय कल्ड बाट फिउ अय सिलेक्टेड एखे मेनी एक प्रोनाउन हिसाब से व्यवहार होता है क्योंकि जो देखी आई स मेनि बार्डस देयर एखे मेन पर एक नाउन रही है जार फले मेनि शब्द की एखे एडजेक्टिव हिसाब से व्यवहार होके देखी साम से दैट करीम इज अनेस्ट एखे साम हे प्रोनाउन ओके क्योंकि जो एखे देखी साम बुक्स अयर स्टल एखे साम शब्द पर एक नाउन बुक्स रही है जार कारण साम शब्द एखे प्रोनाउन हिसाब से व्यवहार ना हुए एडजेक्टिव हिसाब से व्यवहार होके कारण आप जानी प्रोनाउन प्लस नाउन समान हे कि एडजेक्टिव ओके सूतरा विषय खूब ही परिष्कार गो प्रोनाउन जो नाउनर पूर्वे बसे तक आप प्रोनाउन के आर प्रोनाउन बोलो ना वो प्रोनाउन के एडजेक्टिव हिसाब से बोलो और ये जेको परीक्षा आसते परे कम विशेषकर एडमिशन टेस्ट बी सी एस बैंक और अन्य जो कम्पिटेटिव एक्साम रही है वो सकल एक्सामे ये विषय खूब ही गुरुतपूर्ण कारण अधिकांश परीक्षा देखा जाए प्रोनाउन प्रोनाउन के अनेक बस प्रश्न हो प्रश्न धारावाहिकत स्ट्राचार खूब ही क्या देवे सूतरा स्ट्राचार खूब भलोक मुखस्त कर बेसिकर एक्साम्पल प्रैक्टिस करब ए भिडियोटी अनेक किस शिखते पर आशा करी सो थैंक यू फर व्चिंग एंड प्लिज सबसक्राइब आवर चैनल टू गेट अपडेटेड उथथ नि्यू भिडियोज एंड लाइक कमेंट एंड शेयर हुईथ उल इन्सपायर मे ओके सो थैंक यू